बिस्मिल्ल रमान रहीम असल मैं हूँ सैबिक आज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब आज पब्लिक में नाजिन ये इंटरव्यू बेस्ड एक सोशल एक्सपेरिमेंट टाइप का एपिसोड है और इसके पीछे वजह वही है जो भी आपने रिसेंटली देखा होगा जिस तरह आपने दुनिया भर में वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो मुस्कान नामी एक लड़की कर्नाटका की अच्छा कर्नाटका का थोड़ा सा याद रखिए ये वो जगह है जहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे वॉरियर इस्लाम के लिए या अपने मुल्क के लिए अपने लोगों के लिए आए ये उस इलाके की ये बच्ची थी ये बेटी थी बहन थी और इसने जिस तरह दुनिया में इसकी जो एक छोटा सा वो क्लिप था पाँच या दस सेकंड का इसने पूरी दुनिया के लोगों का ज़मीर जो है वो झंझोड़ के रख दिया बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए दुनिया में एक डायलॉग शुरू हो गया एक एक बातचीत का अमल शुरू हो गया बहुत सारे लोग इसके फ़ौर हैं बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट हैं हिजाब पर्दा बुरका नकाब घूंघट अब जो मर्जी नाम देना चाहे इसको असल मसला जिस तरह मेरा जिसम मेरी मर्जी औरत मार्च और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसी तरह इन्हीं पहलुओं पर चलते हुए ये भी एक बहुत बड़ा सोशल इशू था इसमें क्योंकि तीन तरह के अहम पहलू हैं पहला उसमें पहलू आपको पता है जो कि कानूनी पहलू है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर अठारह और छब्बीस ये बात समझाता है कि हर शख्स को उसके मजहबी उसकी सोशल सोसाइटी की उसके हर किस्म की जो कपड़े पहनने से लेकर उसको किस मज़हब को फॉलो करना है उसकी आज़ादी उसके उसको मौजूद है ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहता है और ये पूरी दुनिया में लागू है एक सौ तिरानवे ममालिक को इसे तस्लीम करना पड़ेगा दूसरा इसमें सोशल इशू आता है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर आपका ये अमल माशरे में बिगाड़ का सबब ना बने लोगों के दरमियान फसाद ना पैदा करे बड़े पैमाने पर किसी को नुकसान ना पहुँचाए तो मेरे ख्याल में आपका निकाब आपका हिजाब आपका बुरका आपका घूंघट ये माशरे में किसी किस्म का फसाद नहीं पैदा कर सकता ना बिगाड़ पैदा कर सकता है आ, कुछ लोगों का ये प्रेशर होता है जी कि इनकी कम्यूनिटीज़ हैं मुसलमानों की बच्चियों को ज़बरदस्ती शायद पहनाया जाता है इनको दबाया जाता है जी पहने तो इस वजह से वो पहन लेती हैं वो अपनी जगह एक उनका इशू है उस पर भी हम लोगों से बात करेंगे पूछेंगे क्या वाकई ऐसा होता है और उसके बाद जो उसका तीसरा अहम जो सबसे अहम पहलू है वो है मजहबी पहलू कि 1400 साल से इस्लाम में और उसके अलावा क्रिश्चियनिटी में आप देखें मेरे पीछे कैथीड्रल है बहुत बड़ा चर्च है यहाँ पर जो लोग मजहब के लिए जाते हैं वो अपना सर ढक कर जाते हैं जूडिज़म में यहूदियों में हिंदू मत में बुद्ध मत में आप जिस मर्जी मजहब में आप देख लें वहाँ पर औरतें अपना सर ढक कर उस मजहबी जगहों पर जाती हैं तो ये चीज़ शो करती है कि मज़हब में भी इसका एक जगह पर गुंजाइश मौजूद थी अदब और एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता था अब इस तीन पहलुओं को कि यहाँ पर दुनिया में जो मॉडर्न माशरा है जो जिद्दत पसंद जिसे हम मुआरा समझते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसा क्योंकि दुनिया में आठ जगह पर यह हिजाब नकाब ये बैन भी है बुरका अब दोनों में फ़र्क ज़रूर है क्योंकि कुरान के हिसाब से मजहबी एतबार से देखें तो बालों को ढकना आप अपने जिसम के हिस्सों को ढकें और ये मर्दों के लिए भी है नाव से लेकर पाँव तक मर्दों के लिए भी हिजाब मौजूद है अभी अल्लाह का हुक्म है अगर अल्लाह कह देता कि आपने पूरा ढकना है तो हम भी ढक रहे होते आज बहरहाल लेकिन ये एक मामला है जिसे लोगों की आम लोगों की इस पर राय पता है मेरे साथ आज मुस्कान सॉरी माज के साथ किरण मौजूद हैं और किरण जो है ये खुद हिजाब भी करती हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में रहती हुई हैं और आज किरण से जो है हम इनसे बात करेंगे और उनके साथ जो है हम यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं ये मेरी मदद करेंगी लोगों से अप्रोच करने में सोशल एक्सपेरिमेंट में बात करने I don't have much of an opinion. I think like it's fine to wear it. I don't see any reason why you would need to take it off at school. In fact, I think it looks nice. Yeah. Like sometimes uncomfortable? Me? Yeah. No, not at all. Not at all. I've been to Dubai. Like I've got to try on different, you know, outfits and I liked it actually. Sometimes I wish I could cover my hair myself. No, I know that certain um cultures and traditions and religions yeah. um people cover their head, men, women. Um you know Sikhs have their turbans and Jewish yeah. women cover their hair when they come out of the house and yours is beautiful that's all I Yeah I'm feel comfortable it's your life you yeah. know mind yeah if you feel good it's Ji aap kahan se hain India se sir India se acha ye bataye aap ye aapke sath khadi hain yahan par is waqt to inhone is waqt hijab pehna hua hai aapko koi problem hai se Nahi sir आपको लगता है कि इन्हें अलाउ होना चाहिए स्कूल में जाएं कॉलेज में जाएं पढ़ें जिस तरह मर्जी करें पहन के जी जरूर एंड डू यू प्रेफर लाइक इफ शी शुड बी लाइक फॉर एग्जांपल नो स्कार्फ लाइक यू और इट्स हर चॉइस इट्स हर चॉइस एब्सोल्युटली हां वेयर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम इंडिया इंडिया वेल देन दैट्स अ न्यू जनरेशन न्यू फेस ऑफ इंडिया जस्ट वांट टू आस्क योर ओपिनियन अबाउट द हेड स्कार्फ द हिजाब दैट आई एम वेयरिंग डू यू थिंक यू वुड बी कंफर्टेबल कंफर्टेबल अराउंड मी Yeah, if that's what you believe in, then you have a right to wear it. 
What if she's wearing the burqa, like, you know, the fully, completely covered? Is it still okay? Uh, if you feel comfortable, she's not hot, she's not feel hot, yeah. What about you? You feel comfortable? Me? Around her, like if she's someone is in <laughs> I mean, it's not my, it's not my problem. Uh, what is your opinion? And uh, what do you think? Uh, like, for example, I'm uh, 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 standing here next to you. I'm not comfortable sharing my opinion. Right now, I'm sorry. You're not. I'm not comfortable sharing my opinion. Like, no problem. Acha. So, uh, she's like uh, having a hijab right now. And do you think it's okay if she goes to the school and school will say, no, you're not allowed to come because you're wearing hijab? No, that's the good reason I go to the like uh, school and everywhere because when she, when she was covering the hair and everything, but uh, she has the like uh, her region, her country region, you know, her country culture. Even like my Nepali culture is like uh, similar for the like uh, Bangladesh, India, Pakistan and Nepal, like similar. We are respect for the our religion. She has like uh, very good wearing the like cover the her body and then her religion yeah. and then I will respect for every time and she went to everywhere. Yeah, good. So you think that um, she is allowed to go to the school in this hijab? You say yes. 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 So no one should stop her? No, no. no. Why? Have you ever uh, f felt uncomfortable wearing hijab over here or uh, uh, did you ever feel discriminated? Uh, yes, but we we try to ignore it. Uh -huh. Yeah, because if you uh, if you choose to live here, but uh, you have to sometimes uh, ignore. Yeah, so yeah. In Melbourne, uh, not much, okay. but uh, yeah, in other cities, uh, a lot. I feel comfortable. I have okay. no problem with it. It looks beautiful. Yeah, it's very. Beautiful. It looks beautiful. I'm fully comfortable with it. Yeah. It's okay. Personal choice. Yeah. I think it's beautiful. I, I have no problem talking to you. I think it's a very beautiful headscarf. Thank you so much. This is your lipstick as well. <laughs> Thank you so much. Yeah, of course. I don't think it should make a difference at all. It has no diff It's no different to wearing sunglasses or the t-shirt you're wearing. I think it's just a piece of clothing that I happen to not be wearing and you are wearing. I don't think it should make any difference any time. जी नाज़रीन आपने आज का हमारा शो देखा किरण का बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने आज मेरे साथ मदद की और बहुत से लोगों से यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं अभी भी बहुत से लोग चाहते हैं कि इंटरव्यू किए जाए लेकिन बड़ा मुश्किल है अच्छा गर्मी भी ऊपर से बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अच्छा इसमें आपने देखा कि लोगों के डिफरेंट ओपिनियन से कुछ लोग जो थे वो नाइन्टी लोग जो थे इस चीज़ की फेवर में थे कि आपको हिजाब पहन हर वो काम जो जैसे यूनिवर्सिटी में जाना स्कूल में जाना अपनी ज़िंदगी के मामला करने का मुकम्मल हक है सिवाय हमें एक शख्स ऐसे मिले हैं जो अपने इस पर कमेंट्स नहीं देना चाह रहे थे और उसकी वजह हम समझ रह सकते हैं कि ज़ाहिर उन्होंने वापस भी जाना है और वहाँ पे लोगों से आपको पता है उनके मुल्क में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं उनको तो किरण आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्या आपने सोचा लोग आपको जब आप मिलते हैं आपके साथ इसे हिजाब में और आई हैव अ क्वेश्चन फ्राम यू कम ही वन सेकेंड वर्ल्ड यू इंटरप्ट दिस के एल शीज वीरिंग स्काफ इज दैट ओके वो ना नो That's not okay. No. Why? You you'll be able to see. You want to see, yeah? Yeah. So she's not allowed to have that. Not in my not in my um religion, but in hers she can. In my no. Yeah. And what do you think? What do you think she she's allowed to do it? But she's not having it, so I have no problem. Yeah, yeah. Hayley, my sister, she don't got it because she doesn't want it. So she wants it. So Do you want it? Well, if you want it, you have it then. It's like the same as I got the tattoos because That's I wanted right. the tattoos. So you reckon everyone has a freedom of doing whatever they want to do? Yeah, pretty much. What do you think, Helly? Helly? No, we're laughing. Do you feel comfortable next to her? Hey. Do you feel comfortable standing next to her? I don't know. It doesn't faze me. So what do you think? Yeah, it's okay. She's allowed to do it. I think it's a bit weird, but it's okay. It's okay. बहुत शुक्रिया आप आपने गर्मी में इतने टाइम निकाला अच्छा मुझे ये बताएं आप ये हिजाब करती हैं तो क्या ये आपको फैमिली की तरफ से आपके हस्बैंड की तरफ से क्या आपको प्रेशराइज़ किया जाता है कि आपने हिजाब करना है नहीं बिल्कुल भी नहीं ये मेरी अपनी चॉइस थी आ, मैंने काफ़ी अपनी लाइफ का वैसे भी एक पार्ट गुजारा जब मैं हिजाब नहीं लेती थी लेकिन जब मेरी अपनी आ, ये कॉन्शियसनेस थी और अपनी जब मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए आ, तो मैंने लेना शुरू कर दिया इसमें किसी की कोई वो नहीं थी ना मुझे जब मैं नहीं लेती थी तो मुझे किसी ने कहा कि लो और ना ही जब मैं लेती हूँ तो मुझे कोई कहता है कि उसको उतारो मतलब आपकी अपनी मर्जी है ये जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है जी के चूँकि मुसलमान लड़कियों के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है कि आप नहीं लेंगी तो आपको बुरी नज़र से देखा जाए क्या ये सच है 
नहीं देखिए अच्छे बुरे हर तरह की उसमें आपको एक्सपीरियंसिस करने पड़ जाते हैं लेकिन एट लार्ज अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्ट में देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं एटलीस्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन हिजाब को लेकर तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया